Yes. Well, thank you. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. En esta catarata de presentaciones que llevamos eh, a lo largo de estos últimos días, hoy tenemos la posibilidad de presentar a John Scheller. ¿Es es good the name? Perfect. Perfect. Ok. Eh, John es eh, una de nuestras últimas eh, incorporaciones. Eh, a nivel de contratación diría que es la última, porque los demás jugadores ya estaban comprometidos. Otra cosa es que se incorporen más tarde. Y bueno, John es un jugador eh, que viene de proceder a la Universidad de Duke, que ha estado jugando sí, en el... ¿Empiezo de nuevo? O... Sí, ¿no hay mucho eco ahora? Sí, repeat. Sí, uno, dos, uno, dos, ya, sí, empezamos. Eh, como decía antes, eh, en esta catarata de presentaciones de, de esta temporada tenemos eh, hoy la posibilidad de presentar a John Scheller, eh, jugador en, eh, de nuestra última incorporación en esta temporada, si bien todavía faltan incorporarse a lo que es el equipo dos jugadores más, que es... Brad y Ryan. John es un jugador que procede de la Universidad de Duke, que ha jugado eh, en BDL y también en su última temporada ha sido en eh, el Maccabi de Tel Aviv. Es un jugador polivalente en esta intención por parte nuestra de buscar jugadores que ocupen diferentes posiciones. Es un jugador, por decirlo hoy, por intentar buscar algunas características, eh, jugador que puede jugar en la posición de 2 y de 1. Jugador de, con una buena lectura de juego, que tiene capacidad para anotar, que tiene capacidad para hacer mejor a sus compañeros. Y en definitiva un jugador que creemos que en esa polivalencia que siempre estamos buscando, pues eh, creemos que nos puede dar más versatilidad y diferentes, como hemos dicho en otras presentaciones, situaciones tácticas a la hora de, de presentarlo por parte del jugador. Por mi parte, nada más, agradecer que seamos un club para él interesante e importante. Él para nosotros es un jugador interesante e importante. Y ojalá que podamos decir que en su carrera deportiva pues, eh, es un momento de eclosión el que haya pasado aquí en nuestro equipo y en nuestro club. Sin más, si queréis hacer algún tipo de... Okay. Bueno, cuando quiera hacer preguntas. Después de ser campeón universitario de Duke, hubo la Liga de Desarrollo y yo salto a una que haga el Maccabi, quería tener más de la temporada con no muy de bastantes minutos, pero empieza su año de consagración en Europa. Well, um, you know, I think I wouldn't call it a bad year in Maccabi. You know, for me, it was a great learning experience. And, um, you know, to play at a high of a level your first year out isn't an opportunity many people get. So I felt like I've grown a lot as a player since then. And even though I didn't play a lot or as much as I would have liked or 
um, accomplished as you know many things on the court as I wanted to. I learned a lot, and I played against some of the best guys in practice every day. And I feel like it's put me in a better position for this year, knowing what to expect. Playing in the ACB obviously is a very high level, and you know, uh, being able to see that last year has done a lot for me. So I, I feel I have a lot to prove this year. You know, I, I want a team. Uh, to have a great year. I want to have a great year as well and represent Grand Canaria and, and myself. And so I'm, I think this is a big year for me. I, I'm looking forward to it. Sí, que um, en Israel en Maccabi, que aunque no jugara tanto, que aprendió bastante y que entrenó con grandísimos jugadores y que fue una buena experiencia para él, que apre, como persona, como, como jugador que maduró eh, y que está encantado está en una liga de gran nivel como la ACB, una liga andesa y que, que tiene muchas ganas de demostrar aquí en Gran Canaria lo que, lo que no pudo demostrar en, en su anterior experiencia. Yeah, I talked to Coach, and uh, we had a good talk. We've talked a couple times about how he sees me helping the team, and I think he sees me playing the one and the two, and um, you know, which is what I feel I'm best at, you know, playing both. And so, um, you know, I think it's yet to be seen. I know he's only seen me a couple times, so uh, over this next month, I really want to um, assert myself and you know show all the things I can do. So. Um, hopefully he trusts me. You know I want to gain his trust very quickly, and you know I want to you know be in a position to make plays for our team. So um, yeah, just want to keep working hard. Sí, que he hablado varias veces con él y que que sí que lo que está buscando es que juegue tanto de uno como uno de dos, que casualmente donde él se se siente más cómodo jugando en las dos posiciones y que Pedro solo la ha podido ver a un par de entrenamientos y que en estos meses pues es, se supone que gana la confianza del técnico y él para saber si, si de, de verdad puede cumplir este error con, como él quiere. ¿Cuál cree que es su mejor cualidad? ¿Cuál es su mejor cualidad? Creo que durante toda mi carrera, los equipos que he estado, hemos tenido un knack para ganar You know, it might might be uh, shooting one night, might be you know a key rebound or a, um, you know even a block or a steal. But I feel like I have a really good understanding of the game. I feel my knowledge is really good. So when it comes down to game situations, I feel like um, I make the right play. And so um, that's something I've always prided myself on and making my teammates better. So. Um, I feel I'm very skilled, but you know those are two things I feel that you know is are the best for me, making my teammates better and just knowing how to play. Sí, que lo que él destacaría sería pues que en los momentos clave de los partidos que, que como se crece, que, que sabe cuando tiene que hacer un robo de balón clave, un tapón clave, a no dar un tiro, que se mueve bastante bien en los momentos calientes y sobre todo que hacer mejores a sus compañeros, que es un objetivo que, que siempre se marca. la forma de juego quiere decir gotcha um, you know no I feel great you know basically the only difference is um, I have to wear glasses when I play and so it's been over two years now so I feel very adjusted to them and uh, you know in terms of You know, I've heard people ask me, oh, can you shoot as well or can you do this as well? And I feel I'm better in every area um, than before the injury. So I'm, um, I'm looking forward to finally putting a season together to really show that. And so, um, yeah, I feel, I feel great with that. Sí, que, que no hay gran diferencia y que ya lleva dos años eh, llevando la, la caja de protección y que él incluso ya se, se nota que es mejor en todas las áreas del juego, la, la, la madurez y la progresión como jugador. Pero que no la afecta. ¿Seremos capaces a Shea de anotar 21 puntos en 75 segundos? Quizás eh, en el Andes. 
Uh, he saw a video on YouTube that you scored 21 points in 17 <laughs> seconds. Yeah. You'll be able again to repeat that. <laughs> I don't know if I'll ever be able to repeat that actually. So um, I think that was kind of a once in a lifetime. But I won't. I won't put out the question. So we'll, we'll see this year. Sí, que no, que no cree que se repita, que eso es algo que sucede una vez en la vida, pero que, que quién sabe. Less competition in the, in the position. Less competition. Uh, no less, uh, because we only have one shooting guard, two guards. Uh, do you be able to to give more the team as a shooting guard or as a guard or play both? Yeah, I feel comfortable playing both. I really do. I mean, um, whether it be the one or the two, I feel I can give minutes to both. So honestly, whatever coach you know, coach sees, that's what I'm going to do. And. Um, I just want to put myself in position when he does put me into the one or whether I, you know, start the one, start the two, come off the bench, the one or two. I want to, I want to be completely prepared to do either one. And so that'll come and um, I'll be ready to do that. Sí, que, que está preparado pa, para salir del banquillo incluso, jugar de uno de dos, que, que eso es lo que tiene que, quien tiene que decirlo es eh, el entrenador, ¿no es? Yeah, I mean, obviously we have a few key players out right now, and uh, you know, new league is in later today, and I haven't seen uh, Tolson or uh, you know, obviously uh, Chubby is uh, you know hurt right now. But with the guys we've had so far, I've been very impressed by everybody. I mean, we have a good group of guys. Everybody plays really well together. And that's just, you know, a couple of days in practice. So I'm sure as we get better this next month or so, we'll really, you know, uh, get to know each other better, play better together. And uh, I feel I feel very confident in our team this year from what I've seen. So um, we need to keep working hard, and uh, I think good things will come. Sí, que creo que el equipo tiene grandes jugadores. Que falta por llegar a Brand Newly Tulson, que llegan hoy. Xavi está, está lesionado, pero que hay un gran grupo de jugadores que que hay buena química y que se que espera que este mes con los entrenamientos y demás pues que mejore esa química y se y se vea con trabajo duro realmente donde el equipo puede llegar. Yeah, I talked to um, I talked to Marty, and I also talked to Kyle Singler, who played for Alicante and then played for Real Madrid. And um, you know, both of them have had a lot of success, and playing in Spain has done a lot for their careers. So I felt like it was that gave me an extra, you know, little bit of confidence. And um, also friends with James Augustine, who I called uh, when we were in talks, and James just had the best things to say about playing here and said, you know, he loved his years playing here and that gave me another um, bit of confidence and um, because it's tough, you know, going somewhere where you've never been before, I don't care where it is. And so that was something that really helped me talking to those guys and, uh, you know, they, they just had the best things to say about the team and about playing in Spain. Sí, que además con Pochus, que también habló con Kai Singer, que también compartió equipo con él y que ambos le, les ha venido bastante bien jugar en la Liga Andesa que han tenido éxito y que además habló con James Austin eh, que jugó aquí en Gran Canaria y que solo tuvo palabras de, de elogio, palabras buenas sobre su, su temporada jugada aquí ¿Una pregunta más? O? ¿No? Pues muchas gracias a todos Gracias Thank you. Ok Okay. Okay.